我是 Visa c o 我是 Nina。今天是我们在富山的第二天，那我们现在已经搭上了巴士，即将要前往立山黑布了。那今天呢，我们会先搭巴士抵达立山站之后呢，再一路转乘不同的交通工具，最后到大学谷。那我们还会去演一样很有名的黑布水坝。那详细的交通方式，我们也会在影片中一一帮大家说明。听说今年的立山黑布的最有名的雪。雪碧呀、啊，五年来最高，有高达十八公尺。刚开山的时候应该是有十八公尺啦、嗯，只是说我们现在去的时候已经是五月了，所以可能不会那么高，但还是很期待。嗯、觉得超应该还是很应该还是很壮观對。对，那就期待今天看到立山黑雾的全貌。这个白虾也是来到富山必吃的，因为这个白虾它是富山这边盛产的，所以就是你到富山玩的话，其实很多料理里面它都会放这个白虾。昨天我们住的旅馆。它也是早餐跟晚餐都有那个白虾，对，小宝宝好可爱哦、啊，真的很可爱，我真的很喜欢它哎，这是包装是我的菜，对，包装很有点微复古，哎、欸，还有苹果口味的，哎、欸，苹果很可爱，苹果西打，很 Q， 还有山必吃的，之前有吃过，蛮好吃的，压的像蛋糕一样，然后都会长成这种圆形，哎、欸，超好吃的。还有一个必吃的名产就是这个红大的一个，就是它是透明的鱿鱼，然后小小只的。有一个推荐的吃法是叫做 okiske， 它是先把活生生的这个荧光的鱿鱼放到很大量的盐跟酒里面腌制，再把它内脏拿出来处理，然后是一个非常好吃的下酒菜。这个在富山也是必吃，哇！推荐大家一下特殊的日本吃法。我们现在来到了要进入黑布立山的入口，这里是立山站。那从这边呢，要搭七分钟的缆车到下一个点美女坪去换车。那我们等一下就要搭车了，走吧。所以如果你忘记带装备的话呢，这边也都还可以买哦。我们发现这边的帽子啊，完全都是用立山黑布这边的动物，对，这个标志，白鼬、雷鸟，这个也是雷鸟，熊太郎，熊太郎，好看呢、欸，好看好看，天啊，一整圈都是雷鸟宝宝哎，全部摸一次。<笑>然后这是这边另外一只很有名的动物，白鼬。这个是有白雪的立山、欸，是你想要的，是你喜欢的那种。啊、然后有雷鸟，有三零一五啊，蛮可爱的，真的。好可爱哦！今天我们超幸运的，今天天气非常好，所以希望可以看到非常漂亮的雪芝大谷。
我们现在已经搭缆车来到美女坪了。那接下来呢，就要紧接着搭五十分钟的巴士到市塘。那到了市塘之后呢，就是立山黑布的大学毕的主要会场了。那边应该就可以看到非常多的雪，非常的期待。大家来的时候记得要选左侧的位置，因为听说这边的景色比较漂亮。我们终于来到雪芝大谷了，今天真的是很棒，天气超级好的。所以就是意外的也不会很冷，然后一出来呢就会有帮你拍照的服务，我们就得到了这个免费的纪念照片。然后有需要大照的话，再给他买就好。那我们现在就去走雪之大谷，耶，雪碧吧。上面涂鸦哎，就是盖自己的手印啊什么的，对。但这好像没有被禁止，所以应该是 OK， 是 OK 的。对对对,對。我们现在离雪碧有最高的高度的地方还有四百公尺左右，继续走下去。那导游是一直警告说，到某一个地方就是可能可能没有出雪，所以要走，要才要穿那个可以防滑的雪鞋。原来如此。你看，明显左边这边就高很多，越来越高了。啊，对了，他这边写对。大家，我们现在终于来到了雪之大谷雪碧的最高点，对这边。这边就是雪碧的最高点，听说现在有十四公尺高。对，但是你那你,你觉得有那么高吗？实际上我觉得应该没有到十四公尺，可能这几天就是天气变热，可能又有稍微融化一点。我觉得应该没有到十四公尺，但还是很壮观啦。对，还是很壮观。对对对,對。那在这边建议大家，雪之大谷开山的时候立刻冲来会比较好，那个时候的雪碧是最高的。
，接下来要去找雷鸟了。如果要去看雷鸟的话，就是要走左边这边。好，走吧。这要小心走哎、欸。哦，是会滑倒的，是会滑倒的，完蛋完蛋。非常的难走，因为它是软的。但是我们快到那个池子了，加油！再一下下。我们爬完雪芝大谷之后呢，从出发的地方呢，大概徒步十五分钟就可以来到这一个也是非常漂亮的绝景，叫做 m i k u r i g a i k e 来到这边呢，就可以看到这个超漂亮湖水蓝的高山湖，旁边有阿尔卑斯山脉环绕。我们之所以特地跑过来这边，是因为听说这边有雷鸟，可以看到雷鸟，还有白鼬，所以我们就非常想来这边募集雷鸟。可惜我们的装备不够力，没有办法下去。所以如果大家有想要来看雷鸟的话呢，记得装。备要备好，就是要穿可以防滑的鞋子，然后记得时间上也要充裕一点。那如果你是有决定要来看雷鸟的话呢，要走到我背后这个阶梯后方的 m i k u r i g a i k e o n s e 那边，听说那附近可以看到雷鸟，好可惜哦，真的好想看雷鸟，对。然后在市堂这边可以吃东西的地方蛮少的，比较少数可以吃东西的地方就是这个 hotel 的立山里面，下面有一楼的立食荞麦面店，或者是这边有一间餐厅跟我背后的吃茶店。但是因为在观光季节人潮都非常的多，所以如果想要在这边吃东西的话呢，可能要确保足够的时间，或者是先预约位置会比较好。好美哦，喜欢。Everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help. 从刚刚到现在，已经现在要搭第三种交通工具了。那我们接下来要搭的是隧道专用的巴士，要去大关峰。你俩真的很拼哎、欸！现在到大关峰的展望台了，超厉害的景，哇！我们搭了十分钟的隧道专用巴士之后呢，来到大关峰了。我现在来的是大关峰的展望台，那这边的标高有两千三百一十六米，很高，然后就可以看到这一整片超漂亮的山景。我现在背后这一整片呢是立山连峰，那下面这一个可以看到黑布湖，等一下呢也会下去黑布湖那边。我们现在呢要搭第四种交通工具，搭立山缆车下去黑布坪，走吧。
我们现在人在黑布坪，我觉得这边呢会比刚才的大观峰还要更壮观一点，因为真的是你走在这个观景台上，三百六十度都是高耸的山，超级漂亮。而且呢，在我们后方那边还可以拍到以山为背景，然后有缆车在运行的画面，我觉得也蛮美的。我们刚刚就有看到有人买啤酒，然后在这边享受，超酒。都还没有吃过布衫。对啊，它的那个特色就是汤头都是黑的，哎，所以非常的可以买一包哎，想试吃看看。好多雷鸟哦，是不是该带一只回去啊？很想用整组买回家哎。从立山到善泽，我们的今天搭的每一种交通工具，这边都有它的徽章，会全部。对啊，全部都想收集耶，好可爱哦、喔！日本人真的很会，很会哦、喔。上面的这个也很可爱，立山的徽章，雷鸟，这个就是有一种传统美的感觉，我还蛮喜欢的。啊、对对,對，连这个小型的巴士它都可以出模型哎，就是我们刚做的那个。对，你看这个别针，雪之大谷也有出。对啊，立山罗布哎，然后还有黑布水坝，就是我们等一下去的。哎，它设计的很美耶。对啊。颜色很美，其实它这个真的是蛮，对它其实做蛮可爱的。我们离开黑布坪之后，下一站要去黑布湖，那一样是要搭立山的缆车到下一个地点。顺带一提，这是我们的第五种交通工具。我现在跟妮娜已经来到了黑布湖，也就是黑布水坝的地方。立山黑布另外一个看点呢，其实就是黑布水坝的放水。但是大家要注意的是，这两个它没有办法同时观赏到。你要在大雪谷漫步的话，时间只有四月十五号到六月二十五号。但是如果你想要看黑布水坝的放水的话呢，就是六月二十六号之后的事情。那大家预约巴士行程的时候，就是要稍微注意一下它的时间哦。我现在背后这边就是黑布水坝放水最经典的角度，我现在位于他们的最佳观赏台。大家在查立山黑布的资讯的时候，不知道是否跟我有一样的疑惑呢？就是它到底叫做立山黑布还是黑布立山？那其实这两个名称都对，因为其实立山跟黑布各自是地名，所以呢，其实不管是哪一个都正确。那这两个名字呢，其实在网络上都有人使用。
那提醒一下大家，这边呢也有游览船可以坐，可以坐游览船游览这整个黑布湖哦。要搭的是电动巴士，时间不用十分钟就可以抵达善泽站了。大家，我们现在已经到达了立山黑布行程的最后一站，也就是善泽站这边。我们等一下准备搭巴士回去新宿了。因为我们这一趟主要是要去黑布立山的大学谷，但是其实要到达那边的交通路线有一点复杂。如果你是第一次来的话呢，其实还蛮建议像我们一样搭巴士行程，因为这样的话就会有人带你走。因为它这边的每一个交通工具的时间间隔都蛮大的，所以错过一个可能就会延误到整个行程。所以真的是要先查好时。我们这一次定的行程呢是一个人三万二，给大家之后如果也来参加类似的团的话，就是可以参考一下价格。我们这一趟本来是为了要拍大学谷而来的，但是今天这样子走了整个黑布立山的阿鲁片路头的心得，每一站都非常的漂亮，不是只有大学谷可以看，每一个点真的都是重点。那这一支立山黑布的影片就到这边结束啦。第一天的行程的白川乡，我们也有拍成影片的，大家想看的话。可以去上一支看。最后，如果喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞、订阅这个频道，也别忘了帮我们分享出去哦。有想要买的日本商品，都可以到 Michi Shop 去看看哦。那我们就下次再见啦，拜拜。Bye bye